Boa noite. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. Apreensão com rumores de que a China vai suspender o crédito em mais uma investida para controlar o ritmo de crescimento da economia levou cautela às principais bolsas mundiais. Porém, a divulgação do Fed em manter a taxa básica de juros nos Estados Unidos reduziu o ritmo de perdas. Diante disso, as bolsas norte-americanas inverteram a tendência da abertura e encerraram com leve alta. Sem trazer novidades, o Fed anunciou que manterá a taxa básica de juros entre 0% e 0,25% ao ano. A instituição financeira afirmou que a atividade econômica continua a se fortalecer e que a deterioração do mercado de trabalho está diminuindo. Em sentido oposto, as bolsas europeias encerraram em queda. A tensão com a redução de estímulos econômicos ao redor do mundo predominou nas praças acionárias da Europa. Por aqui, as incertezas trazidas pelo cenário externo continuam a penalizar a Bolsa Brasileira, que ao final do pegão recuou 0,69%. Na Argentina, o índice Merval fechou em terreno negativo, com retração de 0,13%. Nas commodities, o barril do petróleo terminou em baixa, refletindo o avanço dos estoques de gasolina nos Estados Unidos. Na renda fixa, os prêmios de certificados de depósito interfinanceiro encerraram em alta, à espera da decisão do Copom sobre o rumo da Selic. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,41%. Após o fechamento dos mercados, o Banco Central anunciou a manutenção da Selic em 8,75% ao ano. No câmbio, o dólar fechou em alta pelo sétimo dia consecutivo, vendido ao real e 86 centavos. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.